എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നത്തെ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തത് കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ മൂന്ന് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് അതായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നാലാമത്തത് റീസൺസ് ഫോർ കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് കോൺഗ്രസ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ കോൺഗ്രസ് ആസ് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ അതായത് കോൺഗ്രസ് എന്നത് സാമൂഹികപരവും ആശയപരവുമായ ഒരു സഖ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇലക്ഷൻ ഈ ഇലക്ഷനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് ഇലക്ഷൻ വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഇൻ ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇലക്ഷൻസ് വെയർ പോസ്റ്റ്പോൺ ട്വൈസ് ബിഫോർ ദേ വെയർ ഹെൽഡ് ഫ്രം ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഇലക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് തവണ ഇലക്ഷൻ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിനിങ് പോളിംഗ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് എൻറ്റർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് പ്രൂഫ് ദ ക്രിറ്റിക്സ് സ്ട്രോങ് ആറ് മാസം നീണ്ടു നിന്ന ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പരീക്ഷണം അവസാനിക്കുകയും ആദ്യ ഇലക്ഷന് എതിരെ ഉയർന്നു വന്ന വിമർശനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു എവറി വൺ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫെയർ ഇലക്ഷൻ എല്ലാവരും ഇതൊരു സത്യസന്ധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി അംഗീകരിച്ചു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇലക്ഷൻ ബിക്കേം എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ലോക ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറി പോവർട്ടി ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡു നോട്ട് പോസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ അതായത് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ദാരിദ്ര്യമോ നിരക്ഷരതയോ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയില്ല ശരിക്കും അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറാത്തതിൻ്റെ
അതിൽ ഐ എൻ സി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയത് അപ്പം ഐ എൻ സി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സീറ്റുകളാണ് ഐ എൻ സി നേടിയത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് സി പി ഐ സി പി ഐ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് സി പി ഐ പതിനാറ് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലോക്സഭയിൽ ഐ എൻ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായി മാറുകയും സി പി ഐ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ റിസൾട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഇറ്റ് വൺ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മഡ്രാസ് ആൻഡ് ഒറീസ അതായത് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ മഡ്രാസ് ഒറീസ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മെജോറിറ്റി സീറ്റും കോൺഗ്രസ്സാണ് നേടിയത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഫൈനലി ഈവൻ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി കോൺഗ്രസ് ഫോംഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ മഡ്രാസ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിൻ ഒറീസ ഇവിടങ്ങളിൽ പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിൾ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ ദിസ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ ലോക്സഫ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ലോക്സഭയുടെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടാണ് ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം ആ ടേബിളിൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അതിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും എത്ര ലോക്സഭ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എത്ര സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര ശതമാനം വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേടി എന്നതും ആ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് ഓരോന്നും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാണ് ആ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് സീറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേടി ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ശതമാനവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നിന്നും അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സീറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സീറ്റുകളായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടി ഏകദാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് ശതമാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റിൽ വർധനവില്ല നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തന്നെയാണ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് സീറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻറ്റേജിലും ചെറിയ കുറവ് സംഭവിച്ചു നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് തുടർച്ചയായ ഇലക്ഷനുകൾ വിജയിക്കുക തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിൽ തുടരുക ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അടയാളവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് കോൺഗ്രസ്
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിനി ആ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നുമില്ല നേരെ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നേച്ചർ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഈ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളോ അതോ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻ വി സീ ദ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഇൻ എനി അതർ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യ ആസ് വെൽ ആസ് മെനി അതർ കൺട്രീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ലോകത്ത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദർ ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യാസ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വവും ഇന്ത്യയിലെ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വവും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് കെയിം അബൌട്ട് ആ ഒള്ളി ആഫ്റ്റർ കോംപ്രമൈസിങ് ഡെമോക്രസി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വം നിലവിൽ വന്നത് ജനാധിപത്യത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലെ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിന് ഒരു ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ചൈന ക്യൂബ ആൻഡ് സിറിയ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർമിറ്റ്സ് ഒള്ളി എ സിംഗിൾ പാർട്ടി ടു റൂൾ ദ കൺട്രി ചൈനയിലും ക്യൂബയിലും സിറിയയിലും ഭരണഘടന തന്നെ ഒരു ഏകകക്ഷി ഭരണമാണ് അനുവദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വം ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നത് ഇൻ മ്യാൻമാർ ബലാറസ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് എറിത്രിയ ആർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ലീഗൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി മെഷേഴ്സ് മ്യാൻമാർ ബലാറസ് ഈജിപ്റ്റ് എറിത്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയുള്ള ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അൻറ്റിലെ ഫി യു എസ് എക്കോ മെക്സിക്കോ സൗത്ത് കൊറിയ ആൻഡ് തായ്വാൻ ഹാഡ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയും മെക്സിക്കോയിലും സൗത്ത് കൊറിയയിലും തായ്വാനിലും നമുക്ക് ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ദ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് നേച്ചർ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് വാസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അൻഡർ ഡെമോക്രാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിന് ഉള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മേധാവിത്വം സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതാണ് കോൺഗ്രസ് മേധാവിത്വം മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എനി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടീസ് ക്യാൻ കണ്ടസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യസന്ധവുമായ ഇലക്ഷനാണ് നടന്നിരുന്നത് എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാമായിരുന്നു ദ കോൺഗ്രസ് മാനേജ് ടു വിൻ ഇലക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ ഓരോ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവരുടെ വിജയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ദിസ് വാസ് സിമിലർ ടു ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആഡ് എൻജോയ്ഡ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് അ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അവിടുത്തെ വർണ്ണവിവേചനം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡോമിനൻസിൻ്റെ ഈ ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം റീസൺസ് ഫോർ ദ കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുട
so they had a deep rooted legacy of freedom movement അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മെനി ഓഫ് ദ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ലീഡേഴ്സ് എൻറ്റേർ ദ ഇലക്ഷൻ അറീന ആസ് കോൺഗ്രസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്തരായ പല നേതാക്കളെയുമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിർത്തിയിരുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർട്ടിക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധിച്ചു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നന്നായി സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആന്തരിക ഘടനയുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്രം ദ ടോപ് ടു ബോട്ടം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നും താഴെ തട്ടിലേക്ക് നന്നായി സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആന്തരിക ശൃംഖല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വ പാഠവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇത് ജനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് നെഹ്റു വൻ അറൌണ്ട് ദ ഹോൾ കൺട്രി ആൻഡ് സ്പോക്ക് ടു ദ മാസസ് അതായത് നെഹ്റുവിനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവർ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് കോയിലിഷൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അതായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംയോജന സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളെയും അതേണക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സമൂഹത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ബിക്കേം എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ടോളറൻസ് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് വളർന്നിരുന്നു ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയോളജീസ് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളെ വളരെ നന്നായി അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു ആൻഡ് എക്കോമഡേറ്റഡ് ദ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റെവല്യൂഷണറി ഒരേ സമയം തന്നെ യാഥാസ്ഥികരായിട്ടുള്ളവരും വിപ്ലവ വിപ്ലവ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവരും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരേപോലെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടി എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൾ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നമുക്കവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെ കാണാം കൃഷിക്കാരെ കാണാം കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിനെ കാണാം അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇത്തരം കാരണങ്ങളായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സോ അതോടുകൂടി ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് ആസ് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോയലിഷൻ ഹൗ ആൻഡ് വൈ കോൺഗ്രസ് എന്നത് സാമൂഹികപരവും ആശയപരവുമായ ഒരു കൂടിച്ചേലാണ് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിലൂടെ നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഐ എൻ സി ഫോംഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഐ എൻ സിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺഗ്രസ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ദ ന്യൂലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ടു എ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ പുതുതായി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വാണിജ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി കോൺഗ്രസ് പരിണമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ബിഗാൻ as a party dominated by the english speaking upper caste upper middle class and urban elites adayade congress party de thodakkam ennu parayunnathu english samsarikkunna unnatha jaathil petta unnatha madhyavargathil petta sambanna nagaravasigalde aadhipatyam naranja oru party aayittaanu congress party aarambikkunnathu ennal its social base widened when the civil disobedience movement laun
ഘടന വളരെ വിശാലമാവുകയാണ് ചെയ്ത് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി എന്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടിയാണ് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി ഇറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ടുഗദർ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ള വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് സ്വാധി സാധിച്ചു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പെസൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അർബൻ ഡൊള്ളേഴ്സ് വില്ലേജേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് മിഡിൽ ലോവർ ആൻഡ് അപ്പർ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് കാസ് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിയിൽ കർഷകരെ കാണാം വ്യവസായികൾ നഗരവാസികൾ ഗ്രാമവാസികൾ തൊഴിലാളികൾ മുതലാളികൾ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ് ആൾസോ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീമിസം കമ്മ്യൂണിസം പെസിഫിസം സോഷ്യലിസം എക്സെട്ര അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളെ കൂടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ ആശയങ്ങളെ കൂടിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടി കൂടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൽസോ എക്സ്പാൻഡഡ് ബിയോണ്ട് ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ക്രമേണ ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അതിർ വരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ കോൺഗ്രസ് ഹാഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു എ മൾട്ടി കളേറ്റ് കോയിലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമയം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഹുവർണ കൂടിച്ചേലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുസ്വരമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയ്സ് മെനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടീസ് വിത്ത് ദെയർ ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വെയർ അലൗഡ് ടു എക്സിസ്റ്റ് വിത്തിൻ ദ കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തമായി ഭരണഘടനയുള്ള സ്വന്തമായി സംഘടിത ഘടനയുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നു സം ഓഫ് ദം സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ലേറ്റർ ആൻഡ് ബിക്കെയിം ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് എന്നാൽ ഇതിൽ ചില പാർട്ടികൾ പിന്നീട് ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ പാർട്ടീസ് നേച്ചർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ടോളറൻസ് കോംപ്രമൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് വി ക്യാൻ സേ കോൺഗ്രസ് ആസ് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോയറേഷൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായ സഹിഷ്ണുത പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തൽ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കോൺഗ്രസ് എന്നത് ആശയപരവും സാമൂഹികപരവുമായ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പാട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ താങ്ക് യു